ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താ എല്ലാവരും ഒരു ഉന്മേഷമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഉഷാറായി എല്ലാവരും കണ്ണൊക്കെ തുറന്ന് മനസ്സൊക്കെ തുറന്ന് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഒരു പഠിക്കാനുള്ള മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുക എല്ലാവരും ആർക്കോ വേണ്ടിയിരിക്കാതെ ഒന്ന് ഉഷാറായേ എന്താ എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ മടുത്തോ വീട്ടിലിരുന്ന് ബോറടിച്ച് തുടങ്ങിയോ ബോറടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അറിയാം എത്ര നല്ല കാലമായിരുന്നു ആ സ്കൂൾ കാലം ഒരേ ബെഞ്ചിൽ കൂട്ടുകാരോടൊത്തും ഇരുന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ഓടിക്കളിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരുന്ന കാലം പെട്ടെന്ന് നമ്മളിന്ന് പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ കാലം വീണ്ടും തിരിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അതിലേക്കൊക്കെ പോകാം നമ്മൾ ഇന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ കോണുകൾ എന്ന ആ ചാപ്റ്ററിലെ ക്ലോക്കിലെ കോണുകൾ എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ക്ലോക്കിലെ കോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയിലും യു എസ് എസ് പരീക്ഷയിലും ഗണിതശാസ്ത്ര കിസ് മത്സരങ്ങളിലും മറ്റു ഉയർന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലൊക്കെ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്ലോക്കിലെ കോണുകൾ എന്ന ഈ ഭാഗം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഭാഗം ഇന്ന് നമുക്കൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം പരിചയപ്പെടാം എന്നാൽ ഇനി ബോർഡിലേക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം ബോർഡിൽ ഞാൻ നാല് ക്ലോക്കുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലോക്കുകൾ വരച്ചത് സമയം പഠിപ്പിക്കാനാണോ സമയം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ല നാലാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചതാണ് സമയം നോക്കുന്നതൊക്കെ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് സമയം നോക്കാനൊന്നുമല്ല ബോർഡിൽ ഞാൻ നാല് ക്ലോക്കുകൾ വരച്ചത് എത്രയാണ് സമയം ക്ലോക്കിൽ ഞാൻ ക്ലോക്ക് കാണിക്കാം ഈ ക്ലോക്കിൽ എത്രയാ സമയം എത്ര എപ്പോൾ ഉള്ളത് പറ ആ മൂന്ന് മണി കറക്റ്റ് മൂന്ന് മണിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സംശയം ഉണ്ടോ മൂന്ന് മണിയല്ലേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയം നോക്കുന്നതല്ല ഇതിലെ ആംഗിൾ എത്രയാ ഇതിലെ കോൺ എത്രയാ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയും ഇതിൽ എത്ര കോൺ എത്ര ഡിഗ്രിയാ എന്നുള്ളതൊന്ന് പറയാൻ കഴിയും ആ കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിൽ ഇതിലെ കോൺ എത്ര വരുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ കറക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ ക്ലോക്ക് നാല് മണിയാകുമ്പോൾ ഉള്ള ക്ലോക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയേ നാല് മണിയാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ നാല് മണിക്ക് എത്ര എന്താ നാല് മണി വരുമ്പോഴുള്ള ആംഗിൾ എത്ര നൂറോ നൂറ് ഡിഗ്രിയാണോ നാല് മണി വരുമ്പോൾ അല്ല അല്ലേ നാല് മണി വരുമ്പോൾ നൂറല്ല പിന്നെ എത്രയാണ് നാല് മണി വരുമ്പോഴുള്ള ക്ലോക്ക് ക്ലോക്കിലെ ആംഗിൾ എത്രയാ ഒന്ന് ഊഹിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ഊഹിച്ചേ നാല് മണിക്ക് ഉള്ള ആംഗിൾ കിട്ടുന്നില്ല നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതൊരു സർക്കിളാണ് ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സർക്കിൾ അല്ലേ വൃത്തല്ലേ ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആകെ എത്രയാ ഡിഗ്രി ഉള്ളത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് വൃത്തത്തിൽ ആകെയുള്ളത് ശരിയാണ് വൃത്തത്തെ എത്ര ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലോക്കിനെ എത്ര ഭാഗങ്ങളാക്കി നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ വൃത്തത്തെ പന്ത്രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ക്ലോക്കിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങൾ ആ മുന്നൂറ്ററുപതിന് പന്ത്രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ മണിക്കൂറിന് ഇടയിലും എത്രയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ നോഹിച്ചു നോ ഓരോ മണിക്കൂറിന് ഇടയിലുള്ള എത്രയോ ആകെ മുന്നൂറ്ററുപതാണ് അതിന് പന്ത്രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കും ആക്കിയതാണ് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പന് ട്വൽവ് സമം മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഓരോ മണിക്കൂറിനും ഇടയിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വീതമാണുള്ളത് സംശയം ഉണ്ടോ മുന്നൂറ്ററുപതിനെ പന്ത്രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി ഓരോ ഭാഗവും അപ്പോൾ എത്രയും നമ്മൾ കണ്ടെത്തി മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു മണീൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതാ അപ്പോൾ ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ ഉള്ള ക്ലോക്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് മുപ്പത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തിരിയുമ്പോഴോ രണ്ട് മുപ്പതുകൾ
ഓരോ മണിക്കൂറിനിടയിലും മുപ്പത് ഡിഗ്രികൾ വീതമാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ഇനി ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ഇവിടെ മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പം നാല് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞു തൊണ്ണൂറിനോട് മുപ്പതും കൂടി കൂടി ചേർന്നു അപ്പം എത്രയാ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാൽ അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴാണ് നോക്കിയേ അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ അഞ്ച് മണി മൂന്ന് മണി തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ വളരെ നല്ല കുട്ടികൾ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിൽ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഞാൻ ഇനി ഏഴ് മണിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഏഴ് മണിയാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലോക്കിലുള്ളത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഏഴ് മണി ഇപ്പോൾ എത്ര ആംഗിള് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പറ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയത് മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി എൺപത് മുപ്പതും ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് അതാണോ അല്ല നമ്മൾ ചോദിച്ചത് മണിക്കൂർ സൂചിയുടെയും മിനിറ്റ് സൂചിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയെന്നാ ചോദിച്ചത് ഇതല്ലേ മണിക്കൂർ സൂചിൻ്റെ മിനിറ്റ് സൂചി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഉള്ളിൽ വരുന്നതല്ലേ നോക്കി ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് വരുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കാണേണ്ടത് ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി പത്താണോ വരുന്നത് അല്ല ഇരുന്നൂറ്റി പത്തല്ല വരുന്നത് എത്രയാ എത്രയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മുപ്പത് ഇവിടെ മൂന്ന് വരുമ്പോൾ മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി അൻപതാണ് ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ വരിക ഇവിടെ ദാ ഏഴ് മണി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്രയാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത് മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സ്വയം നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുത്ത് ചെയ്ത് വെക്കണം പത്ത് മണി വരുമ്പോഴുള്ള ക്ലോക്കിലെ കോൺ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് വെക്കുമല്ലോ നീ മറക്കരുത് നാളത്തേക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തരേണ്ടതാണ് പത്ത് മണി വരുമ്പോഴുള്ള ക്ലോക്കിലെ കോൺ ഓ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ തന്നെ വിളിച്ച് പറയുന്നതാ വളരെ സിമ്പിളാണ് എത്രയാ അറുപതാണെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കോണുകൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കോൺ എത്രയാ അറുപത് ഡിഗ്രി എന്നാൽ ബോർഡിലേക്ക് ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി നാല് മുപ്പത് എട്ട് മുപ്പത് എത്ര നാല് മുപ്പത് വരുമ്പോഴുള്ള കോൺ എത്ര നാല് മുപ്പത് അറുപത് ഡിഗ്രിയാ എങ്ങനെ അറുപത് ഡിഗ്രി വരുന്നത് ആ മുപ്പത് വരുമ്പോൾ ആറിന് നേരെ മറ്റേ നാലിന് നേരെയാണോ അല്ല മണി മിനിറ്റ് സൂചി പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് മണിക്കൂർ സൂചി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ നീങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ല നാല് മണി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മണിയാകും ഒറ്റ ചാട്ടം ചാടുക അഞ്ചിലേക്ക് മണിക്കൂർ സൂചി അപ്പം നാല് മണിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അഞ്ച് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി അങ്ങനെ ചാടി പോവാണോ അല്ല മിനിറ്റ് സൂചി എങ്ങനെ പോകുന്നു അതേ ഇതിനനുസരിച്ച് ആനുപാതികമായിട്ട് ഏതും പോകുന്നുണ്ട് മണിക്കൂർ സൂചി സാവധാനം പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് മുപ്പതാണ് ആ മുപ്പതാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി കറക്റ്റ് പകുതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മണിക്കൂർ സൂചി ഇതാ ഇവിടെ നോ നാല് മുപ്പതാകുമ്പോൾ മണി മിനിറ്റ് സൂചി ആറിന് നേരെയും മണിക്കൂർ സൂചി നാലിൻ്റെയും അഞ്ചിൻ്റെയും കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് മൊത്തം എത്രയാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പതിനഞ്ചും ഇതിൻ്റെ മുപ്പതും മൊത്തം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്നാൽ എട്ട് മുപ്പത് വരുമ്പോഴോ ഇതിൻ്റെ എത്രയാണ് മുപ്പത് ഇവിടെ മുപ്പതും ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാണ് മണിക്കൂർ സൂചി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പറ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഇതെത്രയാ ഈ ഒരു ഭാഗം മുപ്പതും മുപ്പതും അറുപതും പതിനഞ്ചും എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലോക്കിലെ കോണുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച് വെക്കേണ്ട മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര ഭാഗം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നാല് മണ
ഇപ്പം നമുക്ക് ആറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയി ഏഴും ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് മണിക്കൂർ സൂചി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏഴിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം എത്രയാ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അതായത് അറുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മുപ്പത് ഡിഗ്രി സഞ്ചരിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മുപ്പത് ഡിഗ്രി മാത്രമേ മണിക്കൂർ സൂചി സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര ഡിഗ്രിയാ സഞ്ചരിക്കുക എത്രയാ ആ അര ഡിഗ്രി അര ഡിഗ്രി മാത്രമാണ് മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു മിനിറ്റിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചങ്ങ് വെച്ചേക്ക് മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അര ഡിഗ്രി മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ പത്ത് അപ്പം നോക്കി പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മണിക്കൂർ സൂചി എത്ര ഡിഗ്രി സഞ്ചരിക്കും അപ്പോൾ ആറ് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മണിക്കൂർ സൂചി എത്ര ഡിഗ്രി ഇതിൽ മൂവ് ചെയ്യും അഞ്ച് ഡിഗ്രി അതായത് ഈ പത്തിൻ്റെ എളുപ്പത്തിൽ പറയുകയാണ് ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി മണിക്കൂർ സൂചി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മണിക്കൂർ സൂചി എത്ര ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ പകുതി എത്ര ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര ഡിഗ്രിയാ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എത്ര ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴര ഡിഗ്രിയാണ് മണിക്കൂർ സൂചി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുക നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത് നാല് മുപ്പത് എട്ട് മുപ്പത് തുടങ്ങിയ സമയങ്ങളിലുള്ള ക്ലോക്കിലെ കോണത്ര എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുന്നത് പഠിച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അര ഡിഗ്രിയാണ് സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ളതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു എന്നാൽ ഇനി നമ്മൾ പുതിയൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കൂടെ കിടക്കുകയാണ് ക്ലോക്കിലെ കോണുകൾ എന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് നാല് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇത് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ക്ലോക്കിലെ കോൺ എത്ര ആയിരിക്കും നാല് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നോട്ട് ബുക്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു ക്ലോക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ക്ലോക്കിലെ കണക്ക് എന്ന ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചോദ്യം വന്നാലും നിങ്ങൾ വേഗം ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ക്ലോക്കിൽ ഏകദേശം ആ സമ ക്ലോക്കിൽ വരുന്ന സമയം എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ചിത്രം അങ്ങനെ അതുപോലെ അങ്ങ് വരച്ചു വെക്കണം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ആ സമയം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വരച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ നാല് മുപ്പത്തി രണ്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഉള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏകദേശം നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെ വരിക അപ്പോൾ ആദ്യം എളുപ്പമുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വേഗം എഴുതുക മുഴുവനായി കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു മുഴുവനായി കിടക്കുന്ന ഭാഗം അത് എത്ര ഡിഗ്രിയാ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇതും മുഴുവൻ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അറുപതായി ഇനി നാല് മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മണിക്കൂർ സൂചി അതിൻ്റെ ഈ കോൺ എത്രയും നമ്മൾ വേഗം കാണുക മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മണിക്കൂർ സൂചി ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ പകുതി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്രയാ പതിനാറ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ടുണ്ട് മൊത്തം മുപ്പതാണ് ഉള്ളത് പതിനാറ് പോകുന്നു ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാകും അവിടെ പതിനാല് ഡിഗ്രി അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പതിനാലും കിട്ടി ഈ ഒരു ഭാഗം മണിക്കൂർ സൂചി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടേക്ക് എത്താൻ മുപ്പതിൽ പതിനാലുണ്ട് ഇത് മുപ്പതും മുപ്പതും അറുപതായി ഇനി മിനിറ്റ് സൂചി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്ര സഞ്ചരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര ഡിഗ്രി സഞ്ചരിക്കും ക്ലോക്ക് നോക്കിയേ മിനിറ്റ് സൂചി ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗം കവർ ചെയ്യും അല്ലേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഇത്രയും ഭാഗം കവർ ചെയ്യും ആറിൽ നിന്ന് ഏഴിലേക്ക് എത്താൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമാണ് വേണ്ടത് അതായത് ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി കവർ ചെയ്യാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ മുപ്പതിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ആയിരിക്കണം അഞ്ച് ദിവസം അത്രേ ആറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ മിനിറ്റ് സൂചി സഞ്ചരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചോ മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു മിനിറ്റിൽ ആറ് ഡിഗ്രി സഞ്ചരിക്കും ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ ഒരു സംശയവും ഏത് പരീക്ഷ ആയിക്കോട്ടെ ഐ എ എസിനായാലോ ഐ പി എസിനായാലോ യു എസ് എസോ എൽ എസ് എസോ ഏത് പരീക്ഷക്കും ക്ലോക്കിലെ കോൺ
ക്ലോക്കിലെ കോൺ മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഒരു കണക്കും കൂടെ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാൻ തരുകയാണ് വേറൊന്ന് ഏതാ വേണ്ടത് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് സുഖമാണ് എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വരുമ്പോഴുള്ള ആംഗിൾ എത്ര ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് മുപ്പത് മുപ്പത് ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് മുപ്പത് ഇനി മണിക്കൂർ സൂചി ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു എന്നുള്ളതൊന്ന് മാത്രമേ കണ്ടെത്തേണ്ടുള്ളൂ എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര ഡിഗ്രി സഞ്ചരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇപ്പോൾ മുപ്പത് മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറും പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ചും നൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി പ്രയാസമില്ലല്ലോ എന്നാൽ വേറൊരു കണക്കും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഈ ഭാഗം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവസാനിപ്പിക്കാം രണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി പെടുത്തും രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നോക്കും ഏകദേശം ഏകദേശമുള്ള കണക്കാണ് പെട്ടെന്ന് വരക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉള്ള പ്രയാസമുണ്ട് രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുഴുവനായി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇത് ഇതൊരു മുഴുവനാണ് മുപ്പത് ഇത് മുഴുവനാണ് മുപ്പത് അറുപതായി രണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് രണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചി സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പതിനാല് എടുക്കുക അപ്പം പതിനാല് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ടുണ്ട് മൊത്തം മുപ്പതാണുള്ളത് അതിൽ പതിനാല് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ബാക്കി എത്രയെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോണല്ലേ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പതിനാല് പോന്നാൽ ബാക്കി പതിനാറ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആറ് ഡിഗ്രിയാണ് മിനിറ്റ് സൂചി സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്രയാണ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സഞ്ചരിച്ചു ഒരു മിനിറ്റിൽ ആറ് ഡിഗ്രി മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പതിനെട്ട് ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് സഞ്ചരിച്ചത് മുപ്പത് മുപ്പത് അറുപതും പതിനെട്ടും എഴുപത്തെട്ടും പതിനാറും എഴുപത്തെട്ടും പതിനാറും തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് സഞ്ചരിച്ചത് അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാല് ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ബാക്കി എത്ര ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്ലോക്കിലെ കോണുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഓരോ മണിക്കൂറുകൾക്കിടയിലും ഇട ഓരോ മണിക്കൂറുകൾക്കും ഇടയിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അര ഡിഗ്രി മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ മൂന്നാമത്തത് മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു മിനിറ്റിൽ ആറ് ഡിഗ്രി സഞ്ചരിക്കും അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഈ ക്ലോക്കിലെ കോണുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാൽ നാളെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹോംവർക്കുകൾ പത്ത് പതിനഞ്ചിനുള്ള ആംഗിൾ എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തണം ഏഴ് മുപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ആംഗിൾ കണ്ടെത്തണം പത്ത് പതിനഞ്ച് ഏഴ് മുപ്പത്തി രണ്ട് നാല് അൻപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തണം ആറ് പതിനെട്ടിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് കണ്ടെത്തുക ഈ നാല് ക്ലോക്ക് നാല് സമയത്തിൻ്റെ ആംഗിളുകൾ കണ്ടെത്തി വാട്സപ്പിലേക്ക് അയക്കുക എൻ്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് അയച്ചു തരണം അതുപോലെ കുറച്ച് വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അതും നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് വരച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് അയക്കുക വാട്സപ്പിലേക്ക് അയക്കാൻ കഴിയാത്തവർ കമൻറ്റ് ബോക്സ് കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാണെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചു തരണം സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയോ വാട്സപ്പിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുകയോ എന്ത് വേണം ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ഏത് സമയം സംശയങ്ങൾ തീർത്ത് തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ